আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শুনাম করোনা দেশে আরো 19 জনের মৃত্যু টিকা কিনতে বাংলাদেশকে ঋণ দিতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতি অর্থমন্ত্রীর আহ্বান করোনা ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের 76 ভাগই বিক্রি হয়নি আয় কমেছে 66 ভাগ বলছেন গবেষকরা मौसुमे प्रथम एल क्लसिको ते बार्सिलोना के तीन एक गोले हर लोरियल मद्रिद সংবাদে এছাড়াও থাকছে দর্শকদের গুরুত্ব দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রচারের আহ্বান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের कोरोना फैले से आक्रमण तो है देश को तो 24 घंटे 19 जोने मृत्यु हुई थी ने मृत्यु शंका बेरे दार लो 5098 कोरोना टीका किंतु जानो शंखा धिक्कर भीती ते बांग्लादेश के दूर तो रीन मंजूरे विश्व बैंक के प्रत्याहुभन जाने चेन अर्थमंत्री आहम मुस्तफा कामाल विश्व बैंक को आई में फिर बार्षिक शब्द वर्चुअली अंकुशने तीनी आहुभन जाने अर्थमंत्री बोलें रीन शहीद प्रदाने आईडीए भुक्त देश गुलर उनिश एरावते बांग्लादेश के आगर में तो अधिक पूरी मने बारह दुपदाने उन रोज जाना न है अनुष्ठाने कोरोना खुद्र माझरी शिल्प उत्पादित पुण्य छत्तर भाग की बिक्री होने आए आय को में छः शत्ती भाग इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन सेमिनार ऐसा तो तो जाना न है और प्राथमिक खातेर उद्योग तादर 20000 कोटी टाकर पुनः दोना पैकेज और रीन बितोरों ने नीतिमाला शाहूच करार दाबी जानी है चंन बाबूशाही हो और तो नीति बी जाने को उद्योग ते बैंकिंग शुभिदर कोरोना महामारी ते शब्दचे विशिष्ट खुदरी बस्तों हुए थे देशेर कुटीर खुदरो और माजरी शिल्पो मौज देशों जो उत्पादों ने पूछिस बाग अवधन एकातेर कोरोना महामारी ते एकाते आय को मिते आशुंग का जनक खारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तत्त्व मोते कोरोना ही बाउन्नो भाग एसएमई uh, because of the partial lockdown, Abrajani, lockdown is only 16% of SMEs remained fully operational. COVID SMEs are the main thing to be financing and marketing tension, sale tension. We have to do the SME and we have to do the online based. কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনেক উদ্যোক্তা এখনো ব্যাংকিং সুবিধা পান না এমন পরিস্থিতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারকে আলাদা সংস্থা চালুর পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা কাস্টমিজ অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মাধ্যমেও তো এক ধরনের গ্যারান্টর সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমেও তো ঋণগুলো দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে যাদের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা নেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে চলছে তাদের জন্য বিকল্প জিনিস চিন্তা করা দরকার সরকার আমি মনে করি যে পুরো ধরনের প্যাকেজটি আরো বড় করা দরকার যেটুকু টাকা দেওয়া হচ্ছে ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র তাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টকে দিতেই শেষ হয়ে যাবে তারা নতুন ক্লায়েন্টদেরকে দিতে পারবে না কিন্তু আমরা জানি যারা ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক নাই এরকম বহু প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান যারা টাকা পাবে না ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে আলাদা আলাদা নীতি প্রণয়ন ও বর্তমান নীতিমালা সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া হয় অনলাইন সেমিনারে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা 
কিছু অসুবিধার কারণে সড়ক নিরাপত্তা আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তার মতে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়কে সার্বিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে না পারলে সরকারের সব অর্জন ম্লান হয়ে যাবে রাজধানী সরকারি বাসভবন থেকে ব্র্যাক ও বিশ্ব ব্যাংক আয়োজিত অনলাইন আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন চালকদের বিপরীত গাড়ি চালানো বন্ধের পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের ইতিমধ্যে সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারো কার্যকর হতে শুরু করেছে তবে আমি একথা দুঃখের সঙ্গে বলব দু একটা বাস্তব অসুবিধার কারণে এখনো পুরোপুরিভাবে আমরা সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করতে পারিনি গণতন্ত্র ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি মন্তব্য করেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের জীবনধারণ অসহনীয় হয়ে পড়েছে বলেও দাবি করেন নজরুল ইসলাম খান সামনে পত্র একটাই সেটা হলো সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করা সেই লড়াই হবে গণতান্ত্রিক সেই লড়াই হবে জনগণকে সাথে নিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমী ছিল শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপে আরাধনায় দেবীকে ভক্তি পূজা করেন পুরোহিত ও ভক্তরা দেবী দর্শন অঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ শুরু হয় ভোর থেকে তবে করোনায় স্বাস্থ্য সতর্কতায় সবাই হয়েছে সবই হয়েছে সীমিত আয়োজনে মহা অষ্টমীর মূল আকর্ষণ কুমারী পূজাও হয়নি এবছর সফিল আলম সুজনের রিপোর্ট কল্পারম্ভ বিহিত পূজা ও ব্রতবাসের মাধ্যমে সকালে শুরু হয় মহা অষ্টমীর আচার অনুষ্ঠান চণ্ডীপাট ধূপ আর ঢাকের তালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন ভক্তরা ঢাক ঢোলের বাজনার সাথে ফুলচন্দন আর আরতিতে মুখর অষ্টমীতে ঢাকার সব মণ্ডপ মুখরিত হলেও ভক্ত দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল না সমগ্র বিশ্বকে করোনা মুক্ত এই পেন্ডেমিক সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুক মা দুর্গা যেমন অসুরকে বিনাশ করেছিল সেভাবে করোনা ভাইরাসটা আমাদের দেখে দূর দূর হোক করোনার কারণে রাজধানীর কোনো মণ্ডপে এবার কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত না হলেও দেবী দুর্গাকে উপাসনা করতে ভক্তদের কমতি ছিল না দেশ ও পরিবারের মঙ্গল কামনাই প্রধান ছিল প্রার্থনায় কুমারী পূজা যে হচ্ছে না এটাকে খুব মিস করছি আমরা মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে আমরা থাকতে চাই মা যেন পুরো দেশবাসীকে পুরো পৃথিবীবাসীকে করোনা অসুর থেকে মুক্ত করেন রাজধানী খামারবাড়ি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রয় কুমার দোরাইস্বামী বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাও এ সময় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি মণ্ডপের সন্ধি পূজা শেষে অঞ্জলি দেন ভক্তরা রোববার এ উৎসবের মহান নবমী সফিল আল সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা নিউজ পোর্টাল সহ গণমাধ্যমে দর্শকদের গুরুত্ব দিয়ে মানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমান এটিএন লাইফ স্টাইল নিউজ পোর্টালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম কর্মীদের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করার তাগিদ দেন তিনি শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট এটিএন মিডিয়া কমিউনিকেশনের প্রকাশনায় অনলাইন নিউজ পোর্টাল হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল এটিএন লাইফ স্টাইল ডিজিটাল ভার্সনে পাঠকদের কাছে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যই এই অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্য এই অনলাইন পোর্টাল দর্শকদের খুবই সহজে হাতের মুঠোই থেকে মুঠো থেকে তারা সারা সব কিছু তথ্য ইনফরমেশন পাশাপাশি বিনোদনের অনেক কিছু তারা দিতে পারবে আমরা দিতে পারবো ধর্ষণ নারী নির্যাতন সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনাচরণের নানা দিক তুলে ধরা হবে এই নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই অনলাইন পোর্টালটি নারী নির্যাতন আমাদের ধর্ষণ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আমাদের সামাজিক যত অনাচারগুলো রয়েছে সে অনাচারগুলো এই অনলাইন পোর্টাল তুলে ধরবার চেষ্টা করবে একই সাথে তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ যেভাবে এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজ সম্প্রচার করে থাকে সেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদগুলো তারা পরিবেশন করবে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন মানুষকে জিম্মি বা হয়রানি করে নয় 
ভুক্তভোগীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে পোর্টালটিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমরা প্রোগ্রাম করব দেখাবো কারণ হচ্ছে যেটা আমরা জনগণের জনগণকে সাহায্য করার জন্য উদ্দেশ্য যেটা থাকবে যে মেনলি আমরা জনগণের সেবা করব যে সবাইরই উদ্যোগ হবে যে প্রোগ্রামটাকে যাতে মান সম্মত একটি উন্নত মানের প্রোগ্রাম হয় এবং সবাই এটার দিকে দৃষ্টি নিয়ে দিবে ভালো মতো দৃষ্টি দিবে মুঠোফোন নির্ভর মিডিয়ার চাহিদা বাড়ায় মূলধারার অনেক গণমাধ্যমের সংবাদ ও অনুষ্ঠান অনলাইনে প্রচারিত হওয়ায় মানুষের তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা ফুটবল মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকেতে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সেলোনাকে তিন এক গোলে হারায় তারা প্রথমার্ধ এক এক গোলে সম্মত শেষ হলে দ্বিতীয়ার্ধে জয় নিশ্চিত করে জিনেদিন জিদানের দল মমিনুর রিপনের রিপোর্ট মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো বার্সেলোনার মাঠ নু ক্যাম্পের এই ম্যাচ নিয়ে বিশ্ব জুড়ে দর্শকদের মাঝে যেন আগ্রহের কমতি নেই তবে করোনা ভাইরাসের কারণে গ্যালারি ছিল একেবারেই ফাঁকা দর্শক বিহীন ম্যাচেও মাঠের লড়াইয়ে অনবদ্য ফুটবলের দেখা মেলে খেলার শুরু থেকেই টানা দুই ম্যাচে পরাজয়ের হতাশা ঝেড়ে মাত্র পাঁচ মিনিটেই রিয়াল মাদ্রিদকে লিড পাইয়ে দেন ফরওয়ার্ড ফেডেরিকো ভালভার দে তবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেয়নি বার্সেলোনা মাত্র তিন মিনিট পরেই তরুণ ফরওয়ার্ড আনসু ফাতির গোলের সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা বার্সেলোনা জার্সিতে সতের বছর বয়সী ফরওয়ার্ডের এটি ত্রয়োদশ গোল আর এল ক্লাসিকোই কাতালান ক্লাবটির এটি চারশোতম গোল প্রথমার্ধ এক এক সমতায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আবারও এগিয়ে যায় জিনে দিন জিদানের দল তেষট্টি মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করে লস ব্যাঙ্কোসদের এগিয়ে দেন রিয়াল অধিনায়ক সার্জিও রামোস পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়াও হয়ে ওঠে বার্সা কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি উল্টো খেলা ঠিক নব্বই মিনিটে লুকা মডরিচের গোলে জয় নিশ্চিত করে রিয়াল মাদ্রিদ ফলে নতুন কোচ রোনাল্ড কোমানের অধীনে প্রথম এল ক্লাসিকোতে হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা আর দুর্দান্ত এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই থাকল জিনে দিন জিদানের দল মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা এবারে মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ আগে সন্দেহ দেখালেও এবার নিজে মেইলের মাধ্যমে আগাম ভোট দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করলেন ভোটের এই পদ্ধতি অনেক বেশি নিরাপদ গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিজের ভোটার নিবন্ধন পরিবর্তন করে ফ্লোরিডায় নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অঙ্গরাজ্যকে এবারে নির্বাচনের মূল যুদ্ধক্ষেত্র বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা দুই দলেরই শক্তিশালী জনসমর্থন রয়েছে সেখানে এই বিষয়টিকে সামনে রেখে শুক্রবার ফ্লোরিডায় জনসভা করেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সিএনএন এর চলতি সপ্তাহের জনমত জরিপে দেখা গেছে এই অঙ্গরাজ্যে পঞ্চাশ শতাংশ ভোটই যেতে পারে ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেনের পক্ষে আর ছেচল্লিশ শতাংশ ভোট পড়তে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে এবার পার্টেক্স খেলার খবর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে নাটকীয় জগে জয়ে আইপিএল পয়েন্টে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব হায়দ্রাবাদকে মাত্র একশো সাতাশ রানের টার্গেট দিয়ে বারো রানের জয় নিয়ে মার ছেড়েছে তারা অথ অথবা অথচ পাঞ্জাবের দিয়ে সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে তিন উইকেটে একশো করে সহজ জয়ের পথে ছিল হায়দ্রাবাদ কিন্তু চোদ্দ রান যোগ করতে সাত উইকেট হারে তারা পাঞ্জাবের পেসার জর্ডান ও আরশদ্বীপ তিনটি করে উইকেট তুলে নিলে একশো চোদ্দ রানেই থামে হায়দ্রাবাদ এর আগে টসের ব্যাট করতে নেমে সাত উইকেটে একশো ছাব্বিশ রান করে পাঞ্জাব দলের পক্ষে সর্বোচ্চ বত্রিশ রান করেন নিকোলাস পুরান মিরপুরে বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের শিরোপা লড়াই আজ দুপুরে নাজমুল একাদশের মুখোমুখি হবে মাহমুদুল্লাহ একাদশ চার ম্যাচের তিনটিতেই জিতে ফাইনালে উঠেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মাহমুদুল্লাহ একাদশের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই জিতেছে তারা তাই শিরোপা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী নাজমুল হোসেন শান্ত অন্যদিকে ব্যাটসম্যানরা হতাশ করলেও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দলের বোলাররা আছেন ভালো ছন্দে নাজমুলের কাছে দুই ম্যাচ হারের প্রতিশোধই ফাইনালে নিতে চায় রিয়াদের দল সবাই যদি সবার রোলটা যদি বুঝি সবাই 
ফাইনালে ইনশাল্লাহ লক্ষ্য থাকবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণ আমাদের দল চারটার মধ্যে তিনটা জিতেছে এবং সবাই অনেক এফোর্ট দিচ্ছে এবং অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছে এবং আমরা মাঠে সবাই খুব ভালো ফিল্ডিং বলেন বা ব্যাটিং বলেন সবাই সবার সেরেটা দিয়ে অনেক চেষ্টা করছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা মার একবার করোনায় দেশে আরও উনিশ জনের মৃত্যু টিকা কিনতে বাংলাদেশকে ঋণ দিতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতি অর্থমন্ত্রীর আহ্বান করোনায় ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের ছিয়াত্তর ভাগে বিক্রি হয়নি আয় কমেছে ছেষট্টি ভাগ বলছেন গবেষকরা মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনাকে তিন এক গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি কোনো ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা